ఈ గోయ్ విత్ స్టూకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి అసలు ఇది వెజ్ ఆ నాన్ వెజ్ ఆ అనుకుంటున్నారా తిట కానీ ఇట్స్ అగైన్ అ నాన్ వెజిటేరియన్ రెసిపీ మీట్ తోటి అది కూడా చికెన్ తోటి ఒక బ్యూటిఫుల్ స్టూని తయారు చేసుకుంటున్నాం ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ వాంట్ టు షో యూ బోన్స్ ఉన్న పీసెస్ నేను యూజ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి జ్యూసీ గ్రేవీ ఫ్లేవర్ఫుల్గా ఉంటుంది అనమాట బల్గేరియన్ వంటకాలలో ఎక్కువ మటుకు రైస్ కంటే వాళ్ళు బ్రెడ్ కాంబినేషన్ తోటి డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ స్టూస్ని సర్వ్ చేసుకుంటారనమాట సో మనకి ఇలా డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ బ్రెడ్స్ దొరకవు కాబట్టి రెగ్యులర్గా చపాతి తోటి అయినా కూడా నువ్వు నాన్ తోటి అయినా సూపర్గా సర్వ్ చేయొచ్చు ఇన్ఫ్యాక్ట్ సింపుల్ బ్రెడ్ ముక్కలతోటి మామూలుగా ఈ డబుల్ రొట్టెలు ఉంటాయి కదా వాటితో సర్వ్ చేసుకుంటే కూడా ఇది జస్ట్ పర్ఫెక్ట్ మన ఈ గ్యూ విచ్ స్టూకి తిట్టట్లేదు అసలు ఏం కావాలో చూద్దాము ఒక నిమ్మకాయ యూస్ చేస్తున్నాను కాస్త మీద వేసుకుందాము చికెన్ పీసెస్ని ఈ బోన్లెస్ చికెన్ పీసెస్ని దాంతోపాటు చికెన్ స్టూ బిర్యానీ ఆకు అనియన్ వెల్లుల్లిపాయలు కాస్త పాప్రికా పౌడర్ యూస్ చేస్తున్నాను కాస్త వాటర్స్ట్ షాయర్ సాస్ కొంచెం బాల్సమిక్ వెనిగర్ యూస్ చేద్దాం కొంచెం కాజు అండ్ స్పైస్ అండ్ ఫైనలీ మస్టర్డ్ సాస్ ఇలా డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ సాసెస్ తోటి ఫ్లేవర్ చేసుకోవాలన్నమాట సో బేసిక్గా ఈ మేదా కన్జంప్షన్ అనేది ఎక్కువ మటుకు మనకి వెస్ట్రన్ వంటకాలలో కనిపిస్తూనే ఉంటుంది అందుకనే చాలామంది హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అవి కూడా మాట్లాడేటప్పుడు ఈ ఫాస్ట్ ఫుడ్ జంక్ ఫుడ్ తింటున్నారు కదా అందుకని అవుతుంది అని అనుకుంటున్నారు కానీ దీన్ని సింపుల్గా కొంచెం మేదా బదులు కాస్త వీట్ ఫ్లవర్ని కూడా యూజ్ చేసి బాగా గిలకొట్టి యాడ్ చేస్తే కూడా డిఫరెన్స్ ఎక్కువగా తెలియదు అనమాట ఇంకా లాంగ్ డిస్క్రిప్షన్ వద్దు చేసేద్దాం స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ ఏం చేయాలి స్టవ్ ఆన్ చేద్దాము ఇదే ఆన్ చేద్దాం వేసుకున్నాం కాస్త ఆయిల్ నేను ఫస్ట్ బిర్యానీ ఆకుని యాడ్ చేస్తాను ఫుల్ అంత ఫ్లేవర్ని యాడ్ చేస్తుంది చేద్దాం కబ్బుచ్చి దీంతో పాటు కాస్త వెజీస్ని కూడా యాడ్ చేస్తాను యూస్ చేస్తాను చిన్న ముక్క రెడ్ బెల్ పెప్పర్ ఎల్లో బెల్ పెప్పర్స్ కూడా యాడ్ చేద్దాం వేసుకుంటున్నాను ఇందులో వెల్లుల్లిపాయ హోల్గానే అండ్ ఈ టైంలో మనం ఏం చేద్దాం అంటే కాస్త ఉప్పు కొంచెం టొబాకో సాస్ కారం 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 సో ఉప్పు కూడా వేసేసుకున్నాను కాస్త మిరియాల పొడి కూడా లాడ్ చేసుకున్నా ఎలాగో ఫ్లేవర్ చేసుకుంటా మిగతావన్నీ రెడీ అయినంత లోపల ఈ చికెన్కి కొంచెం మేకప్ చేస్తున్నాం అనమాట మిక్స్ చేసేసుకుంటున్నాను కొంచెం సస్పెన్స్ లాంగ్ లాగడానికి లాస్ట్ వరకు చెప్పారు కదా అలాగే చేశాను నేను ప్రీవియస్ ఎపిసోడ్లో నేను బల్గేరియాకి అండ్ మన దేశంలో ఒక రాష్ట్రానికి ఫుడ్ కనెక్షన్ ఉంది అదేంటో మీరు గెస్ట్ చేయండి అని అన్నాను కదా అదేంటో ఇప్పుడు చెప్పేస్తాను గుజరాత్కి బల్గేరియాకి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది ఫుడ్ విషయంలో ఎందుకంటే ఒకప్పుడు స్పైసెస్ ట్రేడ్ చేసేటప్పుడు మన గుజరాతీ కుజీన్ ఇన్ఫ్లుయన్స్ ఎస్పెషల్లీ వాళ్ళ వంటకాలు వాళ్ళ స్పైసెస్ వాళ్ళ ఫ్లేవర్స్ ఇన్ఫ్లుయన్స్ మనకి బాగానే కనిపించిందట బల్గేరియాలో సో ఎంత ఇన్ఫ్లుయన్స్ చేసిందంటే మనకి గుజరాతీ వంటకం ఢోక్లా అందరికీ తెలిసిందే కదా నైస్ సాఫ్ట్ అండ్ స్పాన్స్ లాంటి బ్యూటిఫుల్ రెసిపీ అలాంటి వంటకాలు మనకి బల్గేరియా కూడా కనిపిస్తూ ఉంటాయట అలాగే ఎగ్జాక్ట్లీ సాఫ్ట్ అండ్ స్పాన్స్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కానీ ఆ టెక్స్చర్ ఆ బ్యూటీ ఎస్పెషల్లీ ఢోక్లా నుంచి ఇన్ఫ్లుయన్స్ అయిన వంటకాలు మనకి బల్గేరియన్ కుజీన్లో కూడా కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో జనరల్గా ఈ వీక్ మొత్తం మనం బల్గేరియన్ కుజీన్ ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నాం అన్నప్పుడు అసలు కంట్రీ పేరు నోట్ తిరగట్లేదు వంటకాలు ఎలా ఉంటాయని అనుకుంటున్నారు కదా ఇప్పుడు తెలిసింది కదా మన గుజరాత్కి బల్గేరియాకి ఇంత దగ్గర సంబంధం ఉంది అన్నమాట సో కుజీన్ కూడా కొంచెం అర్థం అయ్యేటట్టుగానే ఉంటుంది ఇందులో అరియన్స్ వేసుకున్నాను అండ్ ఈ పెప్పర్స్ కూడా వేసేసుకున్నాను మనం బాగా ఫ్రై చేసుకున్నా
పెప్పర్స్ని కొంచెం ఫ్రై చేసుకున్నాను వీటిలో ఉన్న వాటర్ కంటెంట్ కాస్త రిలీజ్ అయింది ఇప్పుడు ఏం చేద్దా అంటే ఇంకా నేను యాడ్ చేసుకుంటున్నాను చికెన్ ముక్క వీటిని కూడా నేను ఫ్రై చేసుకుంటాను ఇప్పుడు చికెన్ కాస్త కుక్ అవుతుంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనం ఇందులో ఉప్పు మిరియాల పొడి జ్యూసెస్ అని కూడా వేసేసుకున్నాం కాబట్టి ఆల్రెడీ కుకింగ్ ప్రొసీజర్ స్టార్ట్ అయినట్టే సో రెగ్యులర్గా పచ్చి చికెన్ ముక్కలు వేసుకోవడం కంటేను ఇలా కొంచెం ఫ్లేవర్ఫుల్గా కాస్త తొందరగా మేబీ ఫ్యూ సెకండ్స్ తొందరగా కుక్ అవుతుంది అనమాట ఏం చేసుకున్నాం బాగా తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్లో కడుగు పెట్టద్దాం ఫేస్ మనం వేసుకున్న చికెన్ పీసెస్ కుక్ అవ్వడం మొదలైంది కదా ఇప్పుడు నేను ఇందులో స్పైసెస్ని యాడ్ చేస్తాను వేసుకుంటాను ఫస్ట్ పాప్రికా పౌడర్ కొంచెం కాజు స్పైస్ మిక్స్ కాస్త ఉప్పు ఇంకా కొంచెం వేసుకుంటున్నాను ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఇంగ్రీడియంట్ని ఇప్పుడు యాడ్ చేయబోతున్నాను నిమ్మకాయని కట్ చేసుకుంటాను యాక్చువల్లీ కొంచెం బుజ్జిగానే కట్ చేసుకుందాం వీటిని తొక్కుతో పాటు క్లీన్ చేసుకున్నాను యాడ్ చేసేస్తున్నాను చికెన్ ఫర్దర్గా కుక్ అవుతూ ఉండగా ఒక మంచి ట్యాంగీ టేస్ట్ని యాడ్ చేస్తుంది ఇలా నిమ్మకాయ యాడ్ చేస్తే ఇప్పుడు చికెన్ అండ్ నిమ్మకాయ రెండు ఫ్రై అవుతూ ఉంటాయి కాస్త ప్రెస్ కూడా చేసుకుందాం బాగానే ఉంటుంది బేసిక్గా కొంతమందికి ఫ్రై చేసేటప్పుడు ఈ వెజిటబుల్ ఆ వెజిటబుల్ గరికతో మాన్యువర్ చేయడం ఇష్టం ఉంటుంది కదా నేను కూడా అదే టైప్ ఓకే ఇలా వేయించి చేసుకుంటున్నాను ఇంకా జ్యూసీగా తయారవుతుంది ఇలా ఫ్రై అవుతున్న కొద్ది నేను ఏం చేస్తాను అంటే స్టార్టింగ్లో చికెన్ని మిక్స్ చేసి పెడుతున్నాను కదా ఇదే బౌల్లో ఇంకా కొన్ని జ్యూసెస్ ఉన్నాయి మహా కకుర్తి వేస్ట్ చేయకుండా ఇందులోనే నెక్స్ట్ ఫ్లేవర్స్ని యాడ్ చేసుకోబోతున్నాను ఇలా వేసుకుంటున్నాను కొంచెం రిఫైన్స్లా అంటే మన మేద వేసుకుందాం కాస్త మస్టర్డ్ సాస్ కొంచెం వాటర్స్ట్ సాయ సాస్ కాస్త సాయ ఇందులో వేసుకుంటున్నాను కొంచెం స్టాక్ రెగ్యులర్గా వాటర్ కూడా యాడ్ చేసుకుని మిక్స్ చేయొచ్చు కానీ ఇంత ఫ్లేవర్ఫుల్ స్టాక్ ఉన్నప్పుడు మహా ఎక్స్ట్రా యూస్ చేయాలి కదా అందుకని అనమాట మిక్స్ చేసుకుందాం లంప్స్ లేకుండా సో నేను యాడ్ చేయబోతున్నాను థిక్ అవుతుంది కదా ఇప్పుడు ఒక గుడ్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అట్లీస్ట్ ఒక పావు గంట అయినా కూడా దీన్ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా తక్కువ మంట మీద కుక్ చేసుకుని ఇలా కుక్ చేసుకోవడంతో ఇది చాలా చాలా టేస్టీగా జ్యూసీగా క్రమగా పర్ఫెక్ట్గా తయారవుతుంది మన ఈ గోవిచ్ క్యూ పేరు చెప్పేటప్పుడు అయితే తిట్టినట్టుగా ఉన్నా కూడాను యాక్చువల్గా అయితే వెరీ వెరీ టేస్టీ రెసిపీ డైరెక్ట్గా కొంచెం థిక్ అయ్యాక ప్రజెంటేషన్లో కలిసి వెళ్తాం